ni Jumatano tulivu kabisa tarehe 27 mwezi wa pili 2019 ni karibisho katika kurasa za mbele za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania kuliko shehe habari mbalimbali za michezo na burudani na gazeti la kwanza kwa sifa leo ni gazeti Tanzania daima lenyewe kipambo na habari kubwa kabisa nasema Kamwene ni baada baada ya sipa kuibuka na ushindi wa magoli matatu kwa moja dhidi ya Lipuli FC hizo ndio salamu inaitwa Kamwene Habari nyingine katika gazeti nasema Magdalena haipa dhahabu ya kwanza ngome na habari nyingine katika gazeti nasema nikishika timu huwa spendi masihara huyu ni kocha idi cheche wa Azam FC akisema kuwa nikishika timu huwa spendi masihara habari kamili katika kurasa wa 19 ndani ya gazeti hili la Tanzania Daima na katika upande wa burudani Viimane Raivani jukwa la moja Marekani habari kamili katika kurasa wa 17 Gazeti jingine ni gazeti ni Pasha ni nyadi kipamba na habari kubwa nasema Simba hizi sasa sifa. Yaizamisha uwanja wa Samora na, ku, na kuvunja mwiko kituo kilichofuata ni Algeria. Na habari nyingine katika gazeti nasema Yanga yaitangazia hatari ya Alliance. Habari nyingine katika gazeti nasema Ronaldo, Ronaldo kapotea mabingwa wa Ulaya. Habari kamili katika kurasa wa 30 ndani ya gazeti la Nipashe. Tukachana gazeti hili gazeti jingine ni gazeti uhuru kwa daima lenye likipamba na habari kubwa inayosema Yanga kuivaa Alliance Kibabe. Na habari nyingine inasema Simba yachanja mbuga chama Kagere wavunja mwiko Samora. Na habari nyingine katika gazeti inasema Msuva anavyozidi kutakata Morocco. Gazeti jingine gazeti ni mwananchi lenye linapamba na habari kubwa inayosema Simba mwendo wa dozi ni baada ya kuichapa Lipuli goli tatu kwa moja na habari nyingine katika gazeti nasema mbaga atoa neno kufungiwa na a, mbaga atoa neno kufungiwa maisha ni muamuzi Oden Mbaga ambaye amefungiwa maisha kuchezesha soka habari nyingine eh, gazeti jingine ni gazeti eh, Tanzanite ni nyadi kipambo na habari kubwa nasema Simba inachapa tu TPL katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambapo Simba imeweza kushinda magoli matatu kwa moja dhidi ya Lipuli ambapo timu hii imekuwa mara nyingi ikisumbua Ligi kuu kutimua vumbi leo hapa ni EPL ambapo ratiba inaonyesha kuwa Chelsea itacheza na Tottenham Liverpool kicheza na, na Watford Crystal Palace na Man United Manchester City Wizards West Ham na Southampton Southampton ikicheza na Fulham ndio ratiba ya ligi kuu ya Uingereza kwa siku ya leo e, Jumatano tarehe 27 mwezi wa pili 2019 tukisoma gazeti ile gazeti jingine gazeti majiro lenye likipamba na habari kubwa inayosema Simba wavunja mwiko uwanja wa Samora chama Kagere wanyamazisha Lipuli na habari nyingine katika gazeti nasema Yanga kuifuata Alliance kwa hasira ya Mwanza na habari nyingine nasema joketi ya wapo pongezi waandaji wa, sin, wa sinema zetu aji wa Sif. Na habari nyingine katika gazeti nasema umtiti kamili umtiti kamili gado kuikabili Madrid. Gazeti jingine gazeti jamvi la habari lenye likipambwa na habari kubwa nasema Simba yalipoa Lipuli. Yapasha kipalo cha Lipuli pasavyo kwa mabao matatu kwa moja Samora. Na habari nyingine katika gazeti nasema Alliance FC waanza kuitishia nyau Yanga wagizaji wa sauti ya rais Kenyatta Mbaroni ni kwa tuhuma za wizi wa mamilioni ya fedha habari kamili katika kurasa wa 20 habari nyingine katika gazeti nasema Himidi Mao afungua akaunti ya mabao Prop, eh, Petrojet ikishinda mbili kwa sifuri ugenini ligi ya Misri na habari nyingine katika gazeti nasema Madebe bado Madebe bado nahitaji mafanikio zaidi habari kamili katika kurasa wa 23 na habari nyingine katika gazeti nasema Neymar ashindwa kujizuia atoko na machozi akimzungumzia Messi na habari nyingine nasema Klopp alalamikia majeruhi mechi dhidi ya Man United habari kamili katika ukurasa wa 22 gazeti jingine gazeti mtanzania lenye likipamba na habari kubwa inayosema hakuna aliye salama kwa Simba baada ya Simba kushinda magoli matatu kwa moja dhidi ya Lipuli FC katika uwanja wa Samora huko mkoani Iringa na habari nyingine nasema Himedi Mao apandisha mzuka Petrojet habari kamili katika kurasa wa 22. Arakeli achio kwa dhamana. Ni gazeti mtanzania na gazeti mahususi kabisa kwa kwa baza michezo hii gazeti Dimba lenye kipambo na habari kubwa nasema Simba Kamwene, Chama, Kagere wapeleka kilio Ilinga. Waipiga Lipuli 3-1 nyumbani kwao. 
na hapa kukiwa na msimamo walijikuta za nyabara ambapo Yanga bado anaongoza kwa na pointi 61 akifuatiwa na Azam mwenye pointi 50 Simba akifuatiwa sasa na na pointi 48 KMC akiwa amesoma na pointi zake 40 na Lipuli akiwa amebaki na na pointi zake 38 e, huo ndio msimamo walijikuta za nyabara katika e, zile tano bora Habari nyingi magazeti mengi yamepangwa na magazeti mengi kwa siku ile na habari kubwa ya kufariki kwa Ruge Mutahaba kimeandikwa ke, Rest in Peace Ruge Mutahaba akiwa amezaliwa mwaka 1970 na, na kufariki 2019 Habari nyingine katika gazeti nasema Yanga yaja na mkakati mpya mkakati gani huyo basi nasema kikubali tu za hela kutangaza ubingo mapema Habari nyingine katika gazeti nasema Kidoki awasamehe Yanga saba mara sabini habari kamili katika ukurasa wa pili Kocha Simba aomba kibarua Azam FC habari kamili katika ukurasa wa pili ni kocha nani huyu ambaye anaomba kibarua huko Azam FC basi kumjua ni gazeti la kweli la Dimba uwezi kujua kwa ndani zaidi na habari hiyo katika gazeti nasema Ruge Mutahaba afariki dunia habari kamili katika ukurasa wa tano ndani ya gazeti la Dimba Ukurasa wa mwisho gazeti la Dimba na pamba na habari kubwa unasema e, jinamizi Barcelona ya subiri miujiza ya Messi dhidi ya Madrid leo. Na habari nyingine katika gazeti nasema Sosha asema vijana hawataniangusha. Gazeti jingine gazeti Champions yenye dikipamba na habari kubwa nasema mguu mmoja ya Yanga. Mguu mmoja Yanga yabeba tiketi ya CAF. Hapa kukua na timu ambazo zimeza kufuzu katika hatua robo finali ni Azam, Lyon, KMC, Lipuli na Singida. Nyingine katika gazeti nasema Simba hii sasa imeshirikana. Yapiga bao tatu mechi tatu. Yampiga Matola kwa mara ya kwanza. Kagere apiga la 12 afikia Makambo. Na habari nyingine katika gazeti nasema hapa kuna msimamo wa ligi kuta za Nyabara ambapo Yanga na pointi 61, Azam pointi 50, Simba pointi 48 akiwa michezo 19 tu. Na wafungaji wanaoongoza katika msimamo wa wafungaji ni Makamba akiwa na magoli 12, Aiye Mwadui FC akiwa na magoli 12, Kagere Simba akiwa na magoli 12, Dilunga wa Roof Shooting akiwa na magoli 10 na Ambokile wa Beasita akiwa na magoli 10. Hivyo uh, Makamba sasa anaweza kushikwa uh, katika ule ufungaji wa magoli uh, na Kagere. Habari nyingine katika gazeti nasema Ruge afariki dunia, JPM amlilia. Wao wapewa heshima ya makofi uwanjani huko Iringa. Na ukurasa wa mwisho gazeti la Champion na pamba na habari kubwa unasema Abu Diabi astaafu na majeraha 42 na hapa kuna maisha yake ya soka huyo Abu Diabi. Na habari nyingine katika gazeti nasema The Sister ya mfuata Rogers. Na habari nyingine nasema Kepa aomba msamaha Chelsea ni gazeti la championi gazeti la mwisho ni gazeti the sasi mchanganyiko ile ile imepongwa na habari picha kubwa ya Ruge ikiwa limeandikwa hapo mzika rafiki Ruge Rest in peace alizaliwa mwaka 1970 na kufariki 2019 kifo chake cha tikisa nchi JPM amrelia basi gazeti hili ndio linalotimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Uh, Jumatano tarehe 27 mwezi wa pili 2019. Kiki kabla tujafunga basi tutazame katuni katika magazeti haya ya michezo. Katuni ya kwanza kabisa ni katuni ya kijiwe chetu yenyewe hapa hapa anaonekana yupo mkude na chama. Yeye mkude anamwambia chama, "Na sitashangaa ukagauka kuwa mwamba wa benchi." Chama anajibu anamwambia, "Lakini jana si umeona nimetoa gundu." Ni ni chama sasa kimjibu akimjibu mkude na katuni nyingine ipo katika gazeti la mtanzania ambapo e, kuna rafiki yetu huyu wa kudata wa kudata hapo na binti ba akiwa anapata moja baridi moja moto yeye binti anamwambiaje na hisi damu yangu chafu wa kudata anamwambiaje kwa hiyo dada anamwambia ipeleke hospitali wa kudata sasa anamjibu anamwambia hakuna haja nitakununulia sabuni unywe <laughs> kwa maana anywe sabuni ili aweze kusafisha hiyo damu <laughs> Asiyo dawa kudata na kizaki ambazo zimedata. Basi ni kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani na magazeti kila siku. Sisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana. Jumatano njema.